մենք հրահանգներ ունենք թե ինչպես ուժեղ մնալ, ճկնաժամի պայմաններում մենք ունենք միջոց, վախի համար ունենք միջոց, որը մեզ կպահի ուղու վրա եւ կենտրոնացած այսպիսով ընկերներ ասում եմ սա իմ սրտի խորքից։ Սա կարող է լինել ամենակարևոր ուղերծներից մեկը պահպանելու ձեր ողջախոհությունը նաև հավատք։ Մենք այսօր վերադառնում ենք կողոսացիների գրքի մեր շարքին եւ ուզում եմ միայն վերադառնալ եւ հակիրճ շոշափել վերջին երկու երեք բառը մեր տեքստի անցյալ շափատվա շատ լավ պատճառով այն հատվածը որը նայում էինք 14 եւ այս ամենից առաջ գտություն դրեք եւ նայեցինք այդ բառին սեր ագապե Եվ պետք է համոզվեմ, որ շեշտեմ սա նորից եւ նորից։ Քանի որ ապագայում կլինեն հաղորդագրություններ հավանաբար առաջիկա մի քանի շափատներում հստակություն ունենալու անհրաժեշտություն կլինի։ Թե եւ ուսումնասիրել ենք բառը, ագապե, ունենք բազմաթիվ հաղորդագրություններ, բայց այս հայեցակարգի կիրառումն առաջնային կլինի, սա աստծո կողմից տրված սեր է։ որը ըստ էության թափվում է մեր սրտերում սուրբ հոգու կողմից հռոմեացիներ հռոմեացիներ հինգ նասում է դամես եւ որ դա սիրո անվերապահ չհաշված տեսակ է սա այնպիսի բան չէ ինչպես անցել եմ սիրո տարբեր տեսակի հունարեն բառերի սահմանումները սա իր սեփական կարգի մեջ է հետո երբ կարդում եք ասում է որ ըստ էության սերը ագապ է որը կատարելության կապն է հիմա այդքան էլ ուրախ չի թե ինչպես միավորեցի այդ հատվածը ուստի ուզում է երկու բառ վերանայել իսկ հետո կանցնենք առաջ դատարորինակ ձև է հաղորդագրություն սկսելու համար բայց կդիտարկեն երկու կամ երեք բառ կատարելության կապը քանի որ ինձ անհանգստացնում էր որ իմ նպատակն է անցնել մի հատված եւ հստակություն ունենալ այսպիսով կարող էինք շատ լավ եթե ուղակի կարթային կանգլեր են կատարելության կապը կամ ինչու չասացին կատարելություն կամ իրականում ինձ դուր չի գալիս թարգմանությունը որը պարունակում է կատարյալ բառի որևէ մաս այսպիսով դա նշանակում է որ պետք է նայենք դրան քանի որ սա ինչ տեղի է ունենում գիտեք մարդիկ կկարթան անգլեր են հատվածը եւ հանկարծ կհասկանան որ կարող են կատարյալ լինել կամ գիտեք անհնար է այսպիսով առաջին բանը որ ուզում եմ որ իմանակ որ կապ բառը հունարենում հունարեն բառը սունդեսմոս ես այն հնչունական կերպով կգրեմ ձեզ համար սունդեսմոս դա այն բառն է որ թարգմանում են կապ եւ եթե վերևնայեիք կան մի քանի հղումներ բայց եթե փնտրեք այս բառը նոր կտակարանի աստվածաբանական բառարանում Այն միշտ մեջ բերում եմ 856-րդ էջում։ Սունդեսմոս նշանակում է միջին բան, որով երկու կամ ավել իրեր միացվում են իրար, կապ, միացում, միավորում, կապող միջոց, կապում, շղթայված, կապոց, օղակ 70-ից, որը հին գտակարանի եբրայերեն հունարենն է։ Օկտագորցվում է ամուր ամրացված կապերի կամ լուծի համար, երեք անգամ են օկտագորցվում է միության համար։ Դա կարող է լինել միություն տղամարդու եւ կնոջ միջև, բայց օկտագորցվում է որպես միություն, փոխաբերականի մասնով միասնության համար, եւ ինչու ինձ դուր չի գալիս այս թարգմանությունը։ Այն իմաս չունի։ Այն ինչ կարող են ասել, որ այս բառը կարող է իր հետ տանել եւ ի դեպ թույլ տվեք ցույց տալ ձեզ մի շատ կարևոր բան։ Եթե վերադառնակ երկրորդ գլուխ 19-րդ հատվածը ապա այս սունդեսմոս բառը հայտնվում է այնտեղ երբ ասվում է եւ չբռնելով գլուխը որից ամբողջ մարմինը հոդերի եւ կապանքների միջոցով կապանքներ այն բանը որը մյուս մասերը միասին է պահում այսպիսով պահեք այդ միտքը մեկ վարկյան սա մեկն է դամի բառն է միոս բառը այստեղ կատարելություն եւ դա իրականում ինչպես ասացի մեծ խնդիր է ինձ համար այնպես որ այդ բառը այսպես է ասելու պետք է թարգմանվի կամ ավարտ կամ հասունություն ինչու եմ դա ասում 
Եթե ձեզ հետաքրքրում է իմանալ, թե նոր կտակարանի մեկ այլ տեղ որ տեղը հայտնվել այս բառը, այն գտնվում է եբրայացիների գրքում 6-րդ գլխում, եթե ցանկանում եք անցնել, այն տեղ ձեզ ցույց կտամ, դա շատ իմաստալից կլինի, հատկապես նրանց համար, ովքեր ինձ հետ տարբեր ուսումնասիրություններ են անցել։ Այսպիսով, եբրայացից 6-ի առաջինում Ասվում է ուրեմ ընթողնելով Քրիստոսի վարդապետության սկզբունքները, գնանք տեպի կատարելություն, ահա այն։ Մերած գործերից ապաշխարություն և ար աստված հավատքի հիմքը նորից չդնելով, ուստի եկե գնանք հասունության, ա լավ, այնպես որ կարող եք տեսնել, թե որքան ճիշտ կլինի այս հատվածի համատեքստոմ հասունությունը կամ ավարդը, այսպիսով հիմա վերադարնում ենք կողոսացիներ երեքի տասնչորս և ահա գործը, այսպիսով եթե սունդես որը կապող, ազդակն է։ Բարացյորեն մեզ հասունության կամ ավարդի է հասցնում, նայք թե ինչ է տեղի ունենում տարբեր, տարբերակներում, ես վերցրեցի ազատություն այսպիսով ունենք այս տեղ հակոպոստակավորը Շը ատը սերն ավելի կարևոր է, կան որև է այլ բան, դա է ինչ կապում է ամեն ինչ, դա ավելի լավի մաստ ունի, կանի որ այս հատված նասում է առավել այս բոլոր բաներից, որոնք եղել են նախգինում։ Սերը պարտավորեց կապում է նրանց բոլորին կատարյալ միասնությամբ։ Նկըթը, սերն այն է ինչ մեզ կապում է կատարյալ ներդաշնակության մեջ, հոյակապ միտք է, բայց դարձյալ այն է, որ գրետ է միստվեր հերու է ինչ ասվում է պազմավունքթյոնալ հակուսն է, երբ եք մի մնաց է կարանց դրա։ Կիտես լսիր, ոչ մի վիրավորանք կարծում եմ, որ այն տղայի անունը, ով դա արել է յուջին պետերսոն է, ոչ մի վիրավորանք, բայց եթե այդքան հերու որը միացնում է ամբողջացնում է ամբողջը, բատ չէ, կանի որ այն գոտին է, որ ամեն ինչ ամբողջական է դարձնում, բատ չէ նաև, կանի որ սերը կատարյալ որենքի ողակն է, որը կապում է ամեն ինչ, լավ չէ, Իսկ բոհրենը գրել եմ, գրել եմ անգլերենը, դրանք միակ թարգմանությունն են, կամ տարբերակն է, որ նոգտագործել է տեկստում հայտնված որոշիջ առարկա, սերը, որը ձեզ ասում է, որ այն առանցնացվում է որպես հատուկ բան, ոգտագործելով որոշիջ առարկա սերը, սերը, որը ամբողջականության գոտին է, վա չեն նաև, ես չեմ հակադրվի դրան, բայց թույլ տվեք պատմել ձեզ, թե ինչ է կատարվում այս տեղ, որ մի փոքր խելամիտ լինի։ Այս ամենը ուղված է տականվան ենք հավակական գործարույթ Քրիստոսի մարմնում։ Այսպիսով, եթե մտածեք դրամասին և ասացիսա կարծում եմ, որ սա ասել եմ մի քանի անգամ։ Մեզ համար եկեղեցիները հիմնվել են և մարդկանց կյանքի մի մասն են կազմում, այս պահից կասենք գիտեք ծնվել է վաղ եկեղեցի, բայց կանի որ այս եկեղեցիները ի հայտ էին գալիս կամ սկսում էին լինել, կարևոր էր կարգու կանոն հաստատել։ Ինչպես նախգինում ասացից ես կարմ մարդկանց բոլոր խավերից, հետանոսներ, հրիաներ, դա ամեն ինչի իրական խարնուրդն է, այսպիսով բողոսի համար կարևոր էր սահմանել, թե ինչպես 
Եվ հետո նա շարունակում է աստեղության, այս հատվածում կկարթանք, թե ինչ է ենթադրվում։ Եվ նա վերցնում է այն հավակական մարմնից, եվ հետո տեղափոխվում ենք ներքին, նրանց կամվանենք այն բաները, որոնք նա զգում է, որ � Ինչպես ասացից ես կարդում եմ հաղորդագրությունները և լսում եմ մարդիկ, ովքեր թվում է, կապված են եղել, նախկինում պինդ էակներ էին, որոնք հեռացել են ավետարանից, որոնք հեռացել են ավետարանի որոշակի Հաղորդագրությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Բողոսը երբնագրեց վիլիպեցիններին ասած եւ աստծո խաղաղությունը, որ գերազանցում է ամեն հասկացողություն կպահի ձեր սրտերն ու մտքերը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հարցը որ պետք է տանք այն է, արդյոք աստծո խաղաղությունը նույն հասկացությունն է, ինչ աստծո հետ խաղաղությունը եւ դրա պատասխանն է ոչ, բաց հարցակապես ոչ։ Աստծո խաղաղությունը ներկայացնում է այն, ինչ աստված տալիս է մեզ։ Եթե հիշում եք Հիսուսի ժամանակները, երբ Հիսուսը խոսում է եւ ինչ է ասում նա իր աշակերտներին, դա կրկին այնտեղ է Հովանեսում, երբ խոսում է խաղաղություն եմ թողնում ձեզ։ Շատ կարևոր է։ Երբ նա խոսում է այս խաղաղության մասին, այստեղ Հովանես 14 եւ հատված 27 նա ասում է խաղաղություն եմ թողնում ձեզ։ Իմ խաղաղությունը տալիս եմ ձեզ, ոչ ինչպես աշխարն է տալիս։ Ձեզ եմ տալիս թող ձեր սիրտը չխրոբվի եւ չվախենա։ Եվ երբ խոսում ենք աստծո այս խաղաղության մասին, սա կատարյալ ուղերց է այս ժամանակի համար։ Հայցակարգը, որ ուզում եմ առաջ քաշել այս հատվածից, ինչպես ասացի, նույնը չէ, ինչ աստծո հետ խաղաղությունը, երբ մենք խաղաղություն ունենք աստծո հետ, կապ կա մեր փրկության հետ։ Խաղաղություն աստծո հետ մենք այլևս նրա դեմ չենք, այլևս մարմնական միտքը թշնամի չէ աստծո դեմ։ Մենք Երբ խաղաղություն ունենք աստծո հետ, դա է, որ աստված նախապես արթնացրել է մեզ, նա տվել է մեզ հասկացողություն եւ այժմ այլևս ըստ էության չենք անում մեր սեփական գործը։ Մենք լսում ենք նրան, մենք պարտավորվում ենք հասկանալ կամ փորձել հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում, բայց աստծո խաղաղությունը պետք է հասկանալ, քանի որ նա է հեղինակը, նա գրում է պայմանները եւ նա նաեւ տրամադրում է այն։ կցանկանայի եւ չեմ ամաչում սա ասել կուզենայի որ մոտ 15 տարի առաջ ավելի լավ հասկանայի այն ինչի մասին հիմա խոսում եմ իհարկե իմ ճամփորդությունն արել եմ ձեր արչև ձեր աչքի առաջ կցանկանայի որ այս հասկացողությունն ունեն այդ 15 16 տարի առաջ քանի որ աստծո խաղաղությունը որը տիրում է մեր սրտերում այն է որը պետք է կառավարի Երբ խոսքը վերաբերվում է եկեղեցուն եւ Քրիստոսի մարմնին, այն պետք է կառավարի մեր վարքագիծը, մարմնի ներսում, եւ թույլ տվեք բացատրել։ Շատ հեշտ է անհանգստանալը, շատ հեշտ է դառնալ բողոքող մեկը, շատ հեշտ է սխալներ փնտրելը եւ անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ։ Շատ մարդիկ են գալիս, շատ լավ մարդիկ են գալիս ու չեն փնտրում կատարյալ հովիվ։ Նրանք ինձ չեն փնտրում, որ ստուգեմ յուրաքանչյուր ցանկ իրենց համար, իրականում հաղորդագրությունների մեծ մասը, որոնք ստանում եմ, դա երախտագիտություն է խոսքը անաղարտ քարոզելու համար։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր գալիս են եկեղեցի եւ նրանք գալիս են իրենց սեփական համոզմունքով, իրենց գաղափարներով, իրենց ուղեբերով, իրենց սեփական ինչ էլ որ լինի։ Եվ եթե ես չհամապատասխանեմ դրան ինչ էլ որ լինի, ես դառնում եմ թիրախ։ Եվ դա դա այդպես է աշխատում։ Եթե մարդն ունի աստծո խաղաղությունը, դա է ինչ բողոսն ասաց, այն գերազանցում է ամեն հասկացողություն, նշանակում է, որ նույնիսկ ի վիճակի չենք հասկանալ, թե ինչպես ունենք այդ խաղաղությունը, ինչպես ունենք ամբողջականություն, լիակատարության զգացումը, այս դեպքում հավասարապես միասնություն Եվ եկեղեցական մարմնի համար շատ հեշտ է դրա մեջ տարաձայնություններ ունենալ։ Եթե մարդիկ կենտրոնացած չեն հաճախակի, գիտեք նորից կիսվում եմ ձեզ հետ, քանի որ դա կարևոր է մենք դասեր ենք խաղում մեր անցյալից, սովորում ենք սխալներից, սովորում ենք այլ մարդկանցից։ Սա ձեզ ասացի շատ տարիներ առաջ, երբ մարդիկ փորձում էին Նրանք փորձում էին ինձ ստիպել, տեղավորվել բժիշ կսկոթի կաղապարի մեջ։ Եվ նորից ու նորից ասել եմ, որ ես իմ սեփական անձնեմ։ Ես երբեք չեմ որոշել լինել նա, ես պետք է գտնեի ինձ ծառայության առաջին ամիսներին կամ տարիներին։ Ես պետք է գտնեի ինձ։ Եվ դա կլիներ, ցանկացած մեկը ու մի տեղից ծոկել է եւ դրել այստեղ եւ հիմա արա այս բանը։ Այսպիսով տեսնել մարդկանց եւ նրանց վարքագիծը։ Տեսեք սա հրաշալի դաս է։ 16 տարի անց։ Տեսնել մարդկանց, որոնք այնքան անհասուն էին, որոնք չունեին աստծո խաղաղությունը։ Աստծո խաղաղությունը, որը կարող է ասել, եթե ես քայլել եմ տիրոջ հետ եւ ձեզանից ոմանք կարել են կյանքի 20, 30, 40, 50 տարիները։ 
ապա պետք է կարողանակի տակցել, որ աստված ջին չէ շշի մեջ, գիտեք դուք սեղմում եք ձեր ձերքերը այն տեղ է, աստծո հետ գործերը կարող են ժամանակ պահանջել և ասել եմ շարունակ։ Ձեզ մնում եմ միային նայել աբրահամին աստված նրան խոստում տվեց բեց կանի տարի պահանջվեց, որ կատարի։ Բարցեր հորից, դարնալ բազմահոր, այն ժամանա գերպինք նուկինը ձերու ամուլ էին։ Երբ եմ են երբ աստված խոստում է տալիս, պետք է մի փոքր սպասեք, իսկ սպասելու ընթացքում, պետք է հավատք թրսե որեք, դուք չէ կարող սպասել և հետո դանման է ինչ որ մեկին, ով շարունակ նայում է ժամացույցին այդպես չի ստացվում։ Այսպիսով, այս հատվածը կցանկանայի, որ կարողանայի հրահանգել երիտասար ծառայողներին, որոնք նոր են սկսում ժողովներ, որտեղ ծառայողները նոր են սկսում այդ ժողովում, հովի դատաստանին չնստելու համար հասուն միտք է պետք և ասում եմ, միակ տեղ է, որտեղ իրավունք ունեք կնադատել, ես բացում եմ աստծո խոսքը, ես ամեն շապատ ձեզ աստծո խոսքն եմ բերում, ոչ թե իմ տեսքը, իմ ձայնը կամ ինչ որ դու մտածում ես, դա անտեղի է, դա կփչասնի այն ամենը, որը նախատեսված է այս երկիրը փտելու համար։ Աստծո խոսքը հավերժական է, այսպիսով ինչ որ մեկը բացում է աստծո խոսքը, անհրաժեշտ է, որ աստծո խաղաղությամբ մեկը իշխի ձեր սրտերում որպեսի հասկանակ, որ եթե աստված վերահսկում է, որ պահանջում եք խոստումները կայլում եք հավատքով, ապա աստված կարող է վերցնել թույլ անոթը, իսկ ասում եմ թույլ, ես թույլ էի հավատքով, խոսքի մեջ այնքանել ուժեղ չեի, եկեղեցուս դուրս կալուց նախապատմություն չունեի, ինչպես ձեզանից շատերը։ Մենք ունենք թակավորի երեխաներ, որոնք այլևս երեխաներ չեն, նրանք մեծա հասակներ են, ովքեր իրենց ողջ կյանքն անցկացրել են այս ծառայության ուսուցումից բացի ուրիշ ոչինչ չգիտենալով։ Ես այդ շքեղությունը չունեի, ձեզանին շատերը չունեին այդ շքեղությունը, ուստի անհրաժեշտ է հասունություն, բայց անհրաժեշտ է նաև թույլ տալ աստծոն, որ կառավարի ձեր սրտերը խաղաղությամբ։ Իր խաղաղությունը, նրա խաղաղությունը կարողությունն է, եթե ետ մտածես, նա եքսա։ Սա ձեզ հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել իմ ասացի մասին, դա մի բան է, որի վրա խնդրում եմ ձեզ անրադարնալ ոչ միային հիմա, այլ հնարավոր մի բան իմ ասին, որը կարող է լինել ապագայում։ Մենք չգիտենք թե որն է ապագան, Հիշում եք, երբ աշակերտները նավագի մեջ էին հիսուսը կնացեր և փոտորիկը հարվածեց, հիշում եք դա։ Մարկոս չորս կկարթամ այն ձեզ համար, եթե ծանկանում եք անցնել այն տեղ, բայց Մարկոս չորս և 35 նույն օրը, երբ երեկո եղավ նրանց Կամում ես պոթորիկ բարցրացավ և ալիքները հարվածեցին նավին և այն այն ժմլծված էր։ Եվ նա նավի հետևի մասում էր, բարցի վրա կնած։ Հնարավոր է, որ դա իմ բարցն էր, չգիտեմ։ Սկուշ եղիր Մայք լինդել և Արդնացրին նրան եվ ասացին վարդապետ չես մտացում, որ կործանվում ենք։ Եվ նա վերկացավ սաստես կամուն և ասաս ծովին խաղաղություն, հանգիստ եղիր։ Գիտեք, եթե Հիսուսը կարող է խոսել և հանգստասնել ծովը, պատկերացրեք որ հիսուսն իրենց մեջ է, նրա խաղաղությունը, հանգստությունը, նա այդ ամենի տերն է։ Հիմա վերադարնանք այն ինչ ասում էի մարմնի և այս հատուկ եկ եղեցում ասին։ Գիտեք, եթե հասուն միտք ունենայինք, տասնվես տարի առաջ միտք այսպիս ինգը լիներ, ոչ այնպես ինչպես աշակերտներն ասում են տեր կեշ չի հետաքրքրում, որ խեղ տվելու ենք, բայց հեի, նույն խաղաղություն ունենք, պոթորիկ է իրարանցում, մենք չգիտենք, թե ինչպես է այս ամենը լինելու, բայց Հիս կծանկանայի, որ շատ տարին էր առաջ, այս իմաստություն ունենայի եկեղեցուն ուսուցանելու համար, բայց հիմա այսօր սովորեսնում եմ, հիմա լսիր, չեմ պլանավորում երկար ժամանակ որև է տեղ գնալ, ես ասացի, որ կկարոզ եմ խոսք Կանի որ դային պարտավորությունն է նրան։ 
այն ինչ ձեզ կասեմ, որ ինչպես մնացած ամեն ինչ, կծանկանայի, որ այս եկեղեցին միշտ ունենա Քրիստոսյային միտքը, որ նասում է ինչ էլ որ պատահի, մենք կվստահենք նրան։ Եվ ներառյալ ինչպես ասացի հարցեր, որոնք չենք կարող, չենք կարող կանխատեսել, որ տեղիք ունենան։ Ունենալով աստո այս խաղաղությունը իշխել մեր սրտերում, եթե սա լիներ հաղորդագրությունը Ահա, թե ինչ է հավատքի կյանքը, գիտեք, ես կարծում եմ, որ մարդիկ կարծում եմ, որ Քրիստոնեությունը թույլ մարդկանց համար է, բայց իրական Քրիստոնյան, ոչ թե նա է ովանունով Քրիստոնյա է, իրական Քրիստոնյայի սրտում է Եթե մենք պարզ ենք, ապատույլ տվեք հարցնել ձեսը, արդյոք մենք պետք է անհանգստանանք, նախ և առաջ մենք խոսում ենք միացյալ մարմնի մասին, պետք է անհանգստանանք մտահոգվենք եկեղեցու ապագայի համար, ոչ միայն Եվ կան, ես մի ակը չեմ, կանի դարկան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են սկզմունք հոր ենք անգնել և չլրել, այն պատգամի համար, որը պոխանցվել և կարոզվել է ավելի կան երկու հազար տարի, վերջին մոտ մեկ տարվա ընթացքում, այս որ վախը շատ ավելի շատ է, շատ ավելի մարդի կան, ովքեր վախենում են։ Վախ անորոշ ապագայից, վախ թե ինչ է լինելու մեր տնտեսության հետ, վախ սրանից է, վախ դրանից, այն ամեն ուր է, դա այնք հնտարացված է հիմա, որ եթե դուք միաձուլվում եք մնացած աշխարի հետ, որը նավամատույցներ չունի, հասկանում եք, դա շատ հեշտ է, դա կարող է պատահել մեզանի զյուրականչուրի հետ։ Այսպիսով առաջին բանը, որ ուզում եմ ձեզ ասել, որ եթե որտեղ ասմում է հիմա խաղաղության տեր նինքը միշտ խաղաղություն տա ձեզ ամեն գերբ տերը բոլորի թեր լինի։ Իրականում հետաքրքիր է, որ ողջ աստված աշնչում, հին և նոր, խաղաղության այս անձնավորության մաս խաղաղության իշխան մարկարիություն նրա մասին, ով դեր պետք է գար Քրիստոսի անունով, որի մասին խոսում է եսայան, խաղաղության իշխանը, մենք այս անունների մի ամբող չարք ունենք, իրականում մտացեք այս մասին, հին Աստված խաղաղությունը, թե աստված խաղաղություն գողարգի կամ աստված իմ խաղաղությունն է։ Իսկ ինչ ունա դա արեց, նա այն տեղցոր է նկալսում, վախենում է, որ նա կարող է պարզել, թե ինչ է կալսում, կանի որ թշնա� դա մոտավորապես նման է ոմանց արմատական հայտարարությանը, դա հավատքի հայտարարությունը, ոչ, այնպես չէ, որ աստված այդ պահին հայտնվեց գետեոնին, որպես խաղաղության աստված, այլ աստված դրեց նրա 
Եհովա շալոմ, տերն է մեր խաղաղությունը կամ տերը խաղաղություն ուղարգի, շատ նման է Հիսուսին, որ նա վարկում է փոթորկի մեջ կաոսի մեջ։ Հիմա ձեզ մի բան կհարցնեմ։ Հավաքական եւ անհատապես։ Ինչ է կարծում մենք մի փոքր կաոսի մեջ ենք։ Այնպես որ ինչ ենք մենք անում։ Վարվելով ինչպես մնացած աշխարը Եվ չեմ ասում մի անհանգստացեք, ինչպես մի անհանգստացեք լավ է լինելու, դա ոչ ինչ չի անում։ Դա կեղծ խաղաղություն է և շատ էր նույնիսկ հին կտակարանում նրանք եկան, մարկարաների մոտ եւ նրանք ասում էին խաղաղություն լինի ձեզ վրա, երբ չկար, դա սուտ էր։ Բայց այն խաղաղությունը, որ ունենք, սա այլ բան է։ Եվ միայն սա կրկնենք ինքներ ձեզ, Աստված չէ շփոթության կամ վախի հեղինակը։ Մենք գիտենք թե ով է դաբերում։ Մենք գիտենք թե ով է դաբերում այն հավատացյալների սրտերին եւ մտքերին, որոնք սարսափահարված են այս տարբեր բաներից, որ կատարվում է։ Ճնշումներ եւ հավատացեք ինձ, դա բավականին իրական է դառնում։ Երբ տեսնում եք թե ինչ է կատարվում աշխարհում։ Երբ սա մի բան է, որի մասին շատ չի խոսվում։ Ես տանում եմ նամակներ որը վերաբերվում է միսիոներներին ամբողջ աշխարի տարբեր երկրներից նրանք նշում են իրենց անունները թե ինչ են անում քրիստոնյաներին նահատակության թիվը այս այս ժամանակաշրջանում հիմա երբ մենք խոսում ենք ան նախադեպ է եւ ապշեցուցիչ ատելությունը որ մենք որպես քրիստոնյաներ ապրում ենք ան նախադեպ է ինչ ասաց հիսուսը նա ասաց աշխարում դուք նեղություն կունենաք եւ աշխարում նրանք ձեզ ատելու են ուստի երբ դա լինում է ինչու են այդքան սարսափում դրանից ինչու են արձագանքում եթե խոսքի մարդիկ ենք չգիտեմ հիմա լավ ոչ մի պատասխան մյուս բանն այն է ինչպես ասացի ինչ որ մեկը կարող է ասել լավ ինչպես ստանամ այս խաղաղությունը ես նոր ասացի ես մեջ բերեցի հռոմեացիներ հինքը կարդացեք ինձ հետ եւ թող մի տեսակ բողբոջա որ սա մի բան է որի համար պետք չէ աշխատել շատ պարզ է հռոմեացիս հինք ուրեմն հավատքով արթարանալով հավատքով աստծո առաջ արթարանալով խաղաղություն ունենք աստծո հետ մեր տեր հիսուս քրիստոսի միջոցով բավական պարզ այն տեղ հավատքի առաջին քայլը բերում է սա այսպիսով ինձ համար ակնհայտ է դառնում որ եթե մենք գործում ենք վախով սիրում եմ ասել ինչից վախենում է գալիս է ձեզ վրա եւ մենք հավատացյալ մարդիկ ենք այժմ տեսնում եք կարծում եմ որ շատ հաճախ կարող եմ ձեզ մի քանի հղումներ տալ բայց գիտեմ որ նոր կտակարանում կան մարդիկ օրինակ կորնթացիսը երկու կանայք սինտեքեն եւ եվոդիան որոնք սիրում էին կրվել ինչպես երկու շներ ջերմության մեջ կարող եք խոսակցականը տեղադրել որտեղ ցանկանում եք եւ ահաբանը դրա հետ կապված եթե նրանք իսկ ապես ունեն այն աստծո խաղաղությունը տիրող իրեն սրտերում նրանք կնային ավելի մեծ պատկերին այլ ոչ թե մանրությանը որի շուրջ վիճում էին ավելի մեծ պատկերն այն է արդյոք ավետարանի ուղերցը ներկայացվում է ինչ որ բան սովորում է հստակություն կա աճում եք հավատքով դուք մեծանում եք ըմբռնման մեջ եւ այս բառը արմատավորվում է որտեղ նախընտրում եք դուք կարող եք ամբողջությամբ չնկղվել բայց նախընտրում եք ժամանակ ունենալ կարթալու կամ աղոթելու կամ խորելու կամ ուսումնասիրելու կամ լսելու համար քան ոչ այսպիսով սրանք բոլորն ունեն տարբեր ձևեր եւ կերպարներ եւ երբ մտածում եմ այս մասին որ նախաղաղության հակառակ կողմը դեք ասեմ որ սովորաբար վախն է եւ պետք չէ նայեք պետք է շատ հետ գնակ բայց առաջին տեղը որտեղ տեսնում ենք վախը իր տգեղ գլխի հետևում ծննդոց 3-ի 10-ում է երբ ադամը կանչվում է սա անկնելու ծանմիջապես հետո եւ երբ աստված կանչած ադամի անունը ասում է որ նա լի էր վախով նա վախենում էր անկման հետևանքով ուրեմն պետք է ամեն ինչ տեսնենք եթե դա անկման հետևանք է եթե վախ չկար երկուսու կեսում ասենք երեք գլուխ անկումից առաջ շատ պարզ որ սա աստծո խաղաղությունն է որ ադամ նուներ պարտեզում անկումից առաջ որն աստված ասում է ես քեզ հետ եմ տալիս հիմա դա այն է ինչ գողացել է յուրացնողը հիմա քեզ եմ վերադարձնում բայց ահաբանը 
Թողասո խաղաղությունը տիրի ձեր սրտերում այդ տիրել բարը ի դեպ հետաքրքիր հունարեն բարը։ Այն հանդիպեցինք որպես բարթույթ, ավելի վաղ այս գրքում։ Որտեղ այն թարգմանվել է որպես դատավոր, բայց այստեղ կլինի այսպես եւ թող աստծո խաղաղություն ըստեյության հաստատվի։ Թող ինչ որ բան հաստատվի ձեր սրտերում։ Այսպեսով ինձ համար դա շատ բարձ է։ Եթե ես պայքարում եմ այս հասկացությունների հետ, ես միացյալ ասացի, որ պետք է լինի մարմնի միասնություն։ Այժմ պողոսը դա ասում է մեկ այլ տեղ երբ ասում է ինչու աստված տվեց մի քանի մարկարեներ, հովիվներ, ուսուցիչներ եւ այլն, որ սրբերը կատարելագործվեն սրբերի ավարտը, որ հասունանանք։ Բայց ոչ է որ բոլորս հասնենք միասնության, ինչի համար բոլորս հավաքվել ենք այստեղ նրա սիրելի որդու Հիսուս Քրիստոսի պատկերին եւ նմանությանը համապատասխանելու համար։ Այսպիսով, կարևոր է հասկանալ սա, ինչպես ասացի, եկեղեցու ամբողջ եկեղեցու ոչ միայն հավաքի կենտրոնի մասին, ամբողջ եկեղեցին, եկեղեցու ամբողջ մարմինը եւ հետո այն բերում ես այնտեղ, որտեղ ապրում ես, քանի որ կարող ես երկու դիմումն էլ կատարել եւ ես երկուսն էլ կանեմ։ Այսպիսով, մյուս բանը, որի մասին կցանկանայի խոսալային ժամանակ, այն է, որ ունենք Եթե խոսում ենք դրա մասին առանձին, կարող ենք խոսել աստծո խաղաղության մասին, թե եւ սա աստծո խաղաղությունն է ոստի այն գալիս են նրանից, բայց անհատապես կարող ենք խոսել աստծո հանդեպ խաղաղության մասին, որը Հիսուս Քրիստոսի աշխատանքի միջոցով է, մենք կարող ենք տեսնել բաներ, որոնք նա խոստացել է, արել է, օրինակ երբ նա բժշկեց մարդկանց, դա նույնպես խաղաղության բաղադրիչը, վերադառնալով եբրայերեն շալոմ բարին։ Ամբողջականություն, բուժում, ընդհանուր առողջություն։ Այնպես որ կարող ենք այդպես ունենալ ունենալ ներքին խաղաղություն, ինչին է վկայակոչում այս հատվածը կառավարման խաղաղությունը ձեր սրտերում, այդ ներքին խաղաղությունը, եթե խոսում ենք դրա մասին, կասեի որ դա հոգու լուծույթ է։ Եվ հետո վերջի վերջո կա այն ինչ ներկայացնում է այս տեքստը, դա համայնական խաղաղությունն է։ Այժմ կան շատ մարդիկ, ովքեր կցանկանան խաղաղություն հաստատել մի բանով, որը նման է փոփ տարտի։ Գիտեք, դուք այն դնում եք տոստերի մեջ, երբ անթռնում է, ամեն ինչ հիանալի է։ Այդպես չի ստացվում։ Եվ եթե աստծո խաղաղությունը տիրի ձեր սրտերին, ինձ հուշում է, որ ոչ միայն կա խաղաղության հեղինակ կա նաև կառավարիչ կամ խաղաղության տիրակալ։ Եվ այդ կառավարիչը կամ տիրակալ անշուշտ Հիսուս Քրիստոսն է, եւ երբ ասում ենք Հիսուս Քրիստոսը ձեր մեջ դարձյալ նոր կտակարանում, այս բոլոր հասկացությունները փոխկապակցված են։ Կարևորը չնայել ինչ որ բանի մեկ ուսացված եւ չասել, դա ես կհանեմ սա։ Նրանք բոլորը կապված են, այսպիսով, կարծում եմ, որ այն ինչ նայում կամ կարևորում եմ այստեղ, երրորդ գլխի սկզբից մինչև հատված 17 այլ ոչ թե երրորդ գլխի սա բոլոր հրահանգներն են մարմնի համար դա մեզ հուշում է օրինակ կողոսայում տեղի էին ունենում բաներ որոնք շատ անտեղի էին մենք դա տեսանք հինգերորդ հատվածում եւ երբ աշխատում եք բաների վրա ինչ պիսիք են զայրույթը հերասնելը կամ մի ստեկ մի միան շատ բարձ է որ այն փաստը որ հատված 11-ում երբ նա ասում է կա ոչ հույն, ոչ հրիա, ոչ թլպատություն, ոչ անթլպատ։ Բարբարոս գյուտ ստրուկ եւ ազատ, բայց Քրիստոսն է ամեն ինչ եւ ամենում։ Նա նայում է ամբողջ մարմնին իր մեջ եղած կյանքի տարբեր շերտերով, տարբեր մարդկանցով։ Իսկ հրահանգները ինչպես ասացի, եկեղեցու մարմինն են։ Սկսեք այստեղից, աստծո այս խաղաղության, որը իշխում է ձեր սրտերում, մենք չենք լինելու մարդիկ ովքեր ասեն գիտեք մենք կգնանք կհետևենք նրանց ինչպես մյուսները կհետևենք բոլորին այս ճանապարով քանի որ մեծամասնությունն այնտեղ է գնում ոչ եթե մեծամասնությունը գնում է այդ ճանապարով ես գնում եմ այս եւ այս ճանապարը աստծո ճանապարն է ոչ աշխարի ճանապարը դա շատ հեշտ է ես փորձում եմ շատ նուրբ լինել այս թեմային շոշափելիս բայց շատ նամակներ եմ ստացել այն մարդկանցից ովքեր լսում են ինձ Եվ ասում են ես չգիտեմ թե ինչ անեմ։ Ինձ ճնշում են, ինձ անկյունում ճնշում են շատ դասակարգային անիմուսներ կամ շատ են թիրախավորում, շատ վատ բախտ։ Ինչպես ուզում եք անվանեք, տարածվում է։ Եվ միակ բանը, որ կարող եմ պահել, կարող եմ միայն շարունակել վերադառնալ այս բաներին։ Առաջին հերթին, տերը ձեր մեջքին է, տերը կպայքարի ձեր մարտերը ձեզ համար։ Դուք դեռ պետք է հավատք դրսևորեք։ 
հիմա կարծում եմ, մենք դեր առաջին դարի Քրիստոնյաների կարգավիճակում չենք, որոնց կրկես կամ առուծի որ չեին դնում զվարջության համար, մենք դեր այնտեղ չենք, փարկ աստո։ Եվ ինչ վերաբերվում է ինձ, ձեզ ասացի աստո խաղաղությունը ինձ համար իմ սրտում իշխողն ասում է, որ գիտեմ, թե ինչու եմ այստեղ, ես այստեղ չեմ, ինչպես այն թեմաները, որոնց շոշապում եմ, սոցիալական խնդիրներ չեն, դրանք աստո հետ կապված խնդիրներ են։ Ես այստեղ եմ կանգնած եմ ձեր արջև և ասում եմ, որ պայքար է լինելու մարմինը միասնական պահելու համար, գիտես ինչո, որով հետև յուրականչուր մարդու համար, ով կալիս է հավատքով կլինեն և աս հինքոքի, ովքեր վախենում են, և պախչում, և ծրվում են, և սա է խնդիրը մասնատված մարմինը, ծանկացս Գիտեք թե որն է ողբերգությունը, այս մեկա եկեղեցիներից մի քանիսը։ Եվ այո, ես դա կասեմ, դու կարող եք ասել այն ինչ ուզում եք, բայց իմ աստված աշունչ նասում է ինձ, որ լիովին Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
դա մի բան է, որ այսօր պետք է հեռացնենք։ Մեր շուրջը որոշ ճգնաժամ է։ Եհովա շալոմը դեր այստեղ է։ Մի մորացեք դա։ Ռոմյացի 15:33-ի մահաղաղության աստվածը ձեզ բոլորիդ հետ լինի։ Ամեն։ Ռոմյացիներ 16:20 եւ խաղաղության աստվածը շուտով կխփի սատանային ձեր ոտքերի տակ եւ չգիտեմ թե աստվածին ժամացույց է կրում, բայց աստված ժամացույց վերցրու։ Երկրորդ Կորինթացիս 13:11 վերջապես եղբայրներ կատարյալ եղեք, մխիթարեք խաղաղության պապրեք եւ սիրո եւ խաղաղության աստվածը ձեզ հետ կլինի։ Ես մեկ ռոպև բաց կթողնեմ եւ հեսացից 6-ի 15-ը, բայց կկարդամ երկրորդ Թեսալոնիկեցիս 3-ի 16-ը։ Հիմա խաղաղության տերը միշտ խաղաղություն է տալիս ձեզ ամեն կերպ։ Եվ վերջապես, այստեղ, Եբրայցիս 13:20-21, այժմ խաղաղության աստվածը, որ մեռելներից վերածանված մեր տեր Հիսուսը, ոչխարների այդ մեծ հովի ու հավիտենական ուղտի արյան միջոցով ձեզ կատարել դարձրեք ամեն բարի գործի մեջ, որ կատարեք նրա կամքը։ Ուրեմն նրա կամքն այն է, որ մենք քայլ ենք հավատքով ոչ թե վախով։ Քանի որ աստված չէ դրա հեղինակ է եւ պատճառը թե ինչու ետ պահեցի եւ հեսացիս 6:15-ը, այդ հրահանգներն են եւ ձեր ոտքերը հակեք խաղաղության աբետարանի պատրաստությամբ։ Դա նշանակում է, որ երբ փակնում եք աստծո ամբողջ սպառազինությունը եւ հեսացիս 6-ի, ձեր ոտքերը միշտ վկայակոչում են ձեր քայլը։ Ամեն անգամ երբ սուր գիրքը խոսում է ոտքերի մասին, խոսում է ձեր առօրյա էության շարժման ապրելու շնչելու մասին, որ ոտքերը արդեն պատրաստ են։ Դա նշանակում է գնում եք խաղաղության ավետարանի պատրաստման։ Դա նշանակում է, որ արդեն այնտեղ է ձեզ համար։ Պետք է պահանջեք այն, երբ գնում եք։ Դուք չեք դուրս գալիս դռնից, դուք մագլցում եք, երբ գնում եք։ Սրանք այս հատվածներն են։ Եվ դրանք տպել են քանի որ կամ հաղորդագրության մեջ դրանք դառնում են։ Այս հաղորդագրության մի մասը այնպիսի բան էր, որոնք կարող ենք մագլցել, բայց նույնքան կարևոր է իմանալ, որ աստծո կողմից խաղաղություն տվող այնքան շատ հղումներ կան աստված մեզ հետ է աստված հոգ է տանում մեր մասին աստված հոգ է տանում իր մասին որ եթե դաթարեք մտածել դրա մասին երբ սկսում ենք վախենալ կամ մանհանգստանալ նշանակում է որ այլևս չենք վստահում որ աստված կարող է կամ որ աստված կամենում է մտածեք այդ մասին պարզապես թողեք մեկ վարկյան խորտակվի բոլոր բաներով բոլոր խնդություններով գիտեք վստահ եմ որ մեզ անչատերն ասում են ես չգիտեմ թե ինչպես դա կստացվի Ես այսպես եմ ասելու, քանի որ փորձում եմ խոսափել որոշ բաներից։ Ինձ համար շատ դժվար է եղել, տեսնել, թե ինչպես են վարվում մեր զինվորականները և ինչ է կատարվում այնտեղ։ Եվ կցանկանեի, որ կարողանան պաստառնել, թրցնել կամ թերթիկնել գցել այնտեղ, որտեղ նրանք են եւ մի բան ասեի, աստված վերահսկում է թույլ մի տվեք, որ մարդիկ, ովքեր ճուն են հավատք կամ ովքեր չեն մտածում ձեր մասին կամ ձեր նվիրվածությունը, թե աստծուն թե երկրին։ Ստիպեն ձեզ ավելի քիչ լինել։ Բայց երբ տեսնում եմ թե ինչ է կատարվում, չեմ, չեմ վախենում, այն ինչ տեսնում եմ, շատ մարդիկ եմ, որոնք գնում են ամեն ուղությամբ։ Եվ դա կարծես ամեն ուր է, ոչ ոք, եթե մտածեք դրա մասին, սա ձեզ ասացի շապատներ առաջ, կարծես թե խաղ է։ Բոլորին շփոթված պահել, որքան շատ եք շփոթված այնքան լավ։ Դուք դա նկատում եք։ Դեուրեմը նորից ասեմ, աստված չէ շփոթության հեղինակ, աստված աշունչն ասում է, որ նա շփոթության կամ վախի հեղինակ չէ։ Այսպիսով մի գուցե հիմա պետք է կանգառնենք, հատկապես եթե մտածում եք, ես վախենում եմ, անորոշ ապագայի համար, ես չգիտեմ թե ինչ է, սпасվում վաղը, գիտեք, բայց մի երկ է ինք երկում, չգիտեմ թե վաղն ինչ է լինելու, բայց գիտեմ թե ով է վաղ վաորը պահում, ով է ապագան պահում։ Ես գիտեմ, որ նա մաքրել է ճանապարհն ինձ համար, դա չի նշանակում, որ ճանապարհը հարթ է լինելու, նա խոստացավ այնտեղ լինել ինձ հետ, չասաց գնամ ճանապարհ բացեմ քես համար, ասաց քես հետ կլինե։ Այսպիսով դա պետք է մեզ մխիթարություն, աստծո խաղաղություն դա, որ նա ասում է ես մենակ չեմ, չպետք է անեմ այս ամենը։ Ամբողջ խելագարությունն այնտեղ ստիպված չեմ միայնակ լուծել։ Ետ միացյալ մասին որ ունեմ աստծո ընտանիք ունեմ մի կառույց որը թույլ է տալիս ինձ իմանալ թեև կարող եմ շատ կապված չլինել մենք չենք կարող զորջի ինկերնել լինել կամ ինչ էլ որ մարդիկ միասին անում են ես գիտեմ որ երբ բանը հասնում է դրան սա աստծո ընտանիքն է մենք աղոթում ենք մի միանց համար երբ մեկը ցավում է բոլորը ցավում ենք փորձում ենք կենտրոնացած մնալ կառուցել մարմինը այդ ամենը ճիշտ է բայց առանց աստծո խաղաղության կառավարելու 
ղեկավարելու, վերահսկելու, չեմ կարծում, որ կարող եք խաղաղություն ունենալ, ոչ աստո խաղաղությունը, դու կարող եք խաղաղություն ունենալ աստո հետ, բայց ոչ աստուց, սրանք կարևոր հասկացություններ են, հիմա, վերջին, բայց ոչ պակաս կարևորը և հետո կարծում � Եվ այն հինգի համար, ովքեր չեն հանել ձերքերը ստախոսներ։ Ես դա բազմից ես ասել եմ, վստաշ եմ, թե ինչպես, դերկ ասեմ, հիմա։ Չշմարտությամբ և անկեղ ծոր են ձեր արջև, ես չգիտեմ, թե ինչպես այս Ինչպես Հիսուսի հետ նավակի մեջ գտնվող աշակերտները։ Մենք բոլորս այնքան զբաղված ենք պոթորկի ին ալիքների և ջրին նայելով, որ չենք տեսնում Հիսուսին։ Կամ եթե տեսնում ենք նրան մտածում ենք ինչ Ամեն ինչ այդպես կարող եք պատկերասնել, բայց պատկերասրեք այդ ամենը, կամ պատկերը, որը տվել եմ գետեոնի մաս հինքանի, որ սրանք հասկացություններն են, որոնք պետք է ընկալենք և հասկանանք, եթե աստված � բայց աստված նրան տվեց այդ մխիթարությունը իմանալու և վստահություն տվեց այս ամենի վերջում, որ երեկ հարյուրով ես կպրկեմ, ոչ երեսուն հազար, ոչ կսան հազար, ոչ տասը հազար, բայց երեկ հարյուր հազար մարդ անհնարին � դուրս եկավ նրա բերանից որպես հավատքի արտահայտություն և ահա, դա է ինչ մեզ անրաժեշտ է ամուր կանգնելու համար, մեզ անրաժեշտ է հիշել, որ ավազի վրա չենք կանգնած, կանգնած ենք ժայրի վրա Հիսուս Քրիստո� Դե թույլ տվեք ձեզ մի բան ասել, որ այդ մարդիկ ինձ ասում են, որ իրենք երբեք չեն ուսում նասրել եկեղեցու պատմությունը, կանի որ եկեղեցու պատմությունը լի է մարդ կանցով, ովքեր չեն լինի լուր, ովքեր կարծում � Այն ժամանակվա ուսմունքների համար։ Եվ նա ասաց այստեղ կանգնած եմ, այլ բան չեմ կարող անել, ես չեմ կարող պոխել ասվածը, կանի որ նա կանգնած էր ճշմարտության սկզբունքների վրա, ոչ թե մարդածիմ վարթապ Եսի աստվածը, եսի աստվածը վերջ։ Եվ ծանկացած այլ բան, լավ կներեք, չգիտեմ, թե ինչու եք այստեղ։ Բայց նրանց համար, ովքեր նայում են դրան, ես ունեմ աստո խաղաղությունը, որ ինշխում է իմ սրտում հիմա, Եվ ինչպես ասացի, կանի դեր թոքերու մշունչ կա։ Ես կկարոզ եմ այս պատգամը ինչու, կանի որ ունեմ համոզմունք։ Եվ գիտելիք։ Ես միշ չէ, որ կայլում էի այս գրքով հավատքով, բայց գիտեմ, որ հավատքը Եվ իրականում երբ միավորում եք նոր կտակարանի ողջուսմունքը դու կգտնեք կրկին ու կրկին ու կրկին ու կրկին ու կրկին, խաղաղությունը միշտ կային տեղ լինի դա հակասության դաթարեցում, ամբողջականություն, Աշխարը կարող է պահել իր աղբը, աշխարը կարող է պահպանել իր վախային, կարող է շարունակել կարուզել գործանման և մրայլության իր ուղերցը, ինչ-որ մեկնասած ինձ գիտես այն մարդիկ, ովքեր հավատում են որոշ բաների, 
հիմա կարծում եմ որ նախկինում կիսվել եմ մարտիկ հավակվում են պատճառների հետևում եւ ասում են դե գիտես պետք է անենք եթե մենք դա չանենք աշխարը կքանդվի հիմա գլոբալ տակացում ճիշտ է դե իսկապես տպավորված կլինեմ երբ տեսնեմ որ ալգորի նման մարտիկ դադարում են թրչել մասնավոր ինքնաթիռով խոսելով գլոբալ տակացման մասին դա կոչվում է կեղծավորություն Իսկ մենք որպես քրիստոնյաներ կեղծավոր չենք, դուք ապրում եք այս գրքով, ապրում եք Քրիստոսի խոսքերով, որ եթե կարդակ հաջորդ համար ասում է թող Քրիստոսի խոսքը առատորեն բնակվի ձեր մեջ։ Մտածեք, թե դա ինչ է նշանակում մեզ համար որպես քրիստոնյաներ, ոչ աշխարի խոսքը բնակվի ձեր մեջ, ոչ ուրիշի խոսքը, այլ թող ձեր մեջ առատորեն բնակվի Քրիստոսի խոսքը, դա ձեզ հուշում է, որ մենք հրահանգներ ունենք թե ինչպես ուժեղ մնալ, ճկնաժամի պայմաններում մենք ունենք միջոց Վախի համար ունենք միջոց, որը մեզ կպահի ուղու վրա եւ կենտրոնացած այսպիսով ընկերներ ասում եմ սա իմ սրտի խորքից։ Սա կարող է լինել ամենակարևոր ուղերսներից մեկը պահպանելու ձեր ողջախոհությունը նաեւ հավատքը։ Հաստատ է, որ ձեզանի չատերը գնալու են այստեղից, ձեզանից ոմանք պատրաստվում են տուն գնալ եւ միգուց է այսօր երեկոյան կամ Վաղը միացնեք հերոստացույցը կամ սկսեք կարդալ լուրերը եւ ահա այն նորից։ Եվ դու նորից նույն մտքի մեջ ես, ես ձեզ մի բան եմ ասում։ դուք կարող եք մտածել այս հատվածի վրա մի փոքր արշավելու մասին եւ այն ամենի ինչ այսօր ասացի, որ ձեզ ուժ վերադարձնեմ, եթե կորցրել եք ասելը։ Այստեղ ես կանգնած եմ եւ ես կանգնած եմ նրա խոսքում ուրիշ ոչ ինչ։ Ես կանգնած եմ նրա խոսքում մնացած ամեն ինչ խորտակվող ավազը եւ դա գիտեմ, այս ուղերձը կարող է մի փոքր մասնատված եւ անջատված թվալ, բայց այս հաղորդագրության ամենակարևոր մասը եւ ընդգծեք սա, Աստծո խաղաղությունն է։ Դա մի բան է, որը միայն նա կարող է տալ մեզ, երբ նա անում է, դուք քայլում եք դրանով, այն կառավարում է ձեզ։ Ուրիշ ոչ ինչ չի կարող կառավարել, ուրիշ ոչ ինչ չի կարող տալ այս հստակությունը, այս կենտրոնացումը, քան այն ինչի մասին այսօր խոսում եմ եւ հատված նավարտվում է եւ շնորհակալ եղեք բարով, շնորհակալ որ հագեցած ենք, որ ունենք հրահանգներ, որ ունենք առաջնորդություն, որ ինչ որ բան ունենք կարճելու համար, որը կարող է իրականում փոխել։ Ուրիշ ոչ ինչ չի լինի։ Ոստի կշարունակ եմ կանգնել դրա վրա եւ թույլ կտամ որ աստծո խաղաղությունը տիրի իմ սրտում։ Ես աղոթում եմ ձեզ համար, որ դու գտնեք այն ամենի խորքը եւ ասեք լավ, ամբողջ պտույտը, ամբողջ այս քաոսը, այսօր դրեցի ոդքի ստակ, առնվազն այս պահին, որ հավոտքով ասեմ, աստծո խաղաղությունն իմ մեջ է։ Եվ քայլում եմ այդ ճանապարով ոչ վախեցած, ոչ վախով, հիմա նորից չեմ խոսի ինչ որ բանի եւ կասկածի մասին, ոչ կանգնած եմ այս մեկ բանի վրա, ես խնդրում եմ ձեզ։ Որպես տիրոջ մեջ իմ եղբայրների եւ քույրերի, անել նույնը, ամուր կանգնեք, այնտեղ արդեն բավական ընդդիմություն կա քրիստոնեության դեմ։ Թույլ մի տվեք, որ ձեզ ամեն ինչով հեղեղեն Ուժեղ կանգնեք, կանգնեք շայրի վրա, թող աստծո խաղաղությունը տիրի ձեր սրտերում, սա է իմ ուղերցը։ Դուք հետևում եք ինձ հավի Մելիսաս Քոտ ուղիղ եթերը Գլենդել, Կալիֆորնիայից հավատքի կենտրոնում։ Եթե ցանկանում եք մասնակցել ծառայությանը մեզ հետ Կիրակի առավոտյան ժամը 11-ին զանգահարեք 1:00-3:00-3:00 ձեր անցաթուղթը ստանալու համար։ Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ, այցելեք մեր կայք 3W@pastormelisascott.com